বাসরাতে ঢুকে জানতে পারলাম যার সাথে আমার বিয়ে হয়েছে সে আমার প্রেমিকা নয় তার যমজ বোন মানে আমি তো তিন্নির কোনো যমজ বোনকে চিনি না আর ও কোনোদিনও বলেও নি তার কোনো বোন আছে আর তিন্নি কোথায় কেন বলেনি সেটা জানি না আর সে বিয়ের আগে আরেকজনকে নিয়ে পালিয়ে গেছে মানে কার সাথে পালাবে ও তো ও তো ও তো আমাকে ভালোবাসত সেগুলো আমি জানি না তবে বিয়েটা আপুর সাথে হয়নি আপনার দাঁড়াও তিন দিন নম্বরে কল দিচ্ছি দেখি কার সাথে পালিয়েছে সে এইসব করে কোনো লাভ নেই তার ফোন অফ পাবেন আপনি আর আমার ফোনের ছবিগুলো দেখুন দেখলেই বুঝতে পারবেন আমরা যমজ ফোন আদিবা ফোনটা আমাদেরকে বাড়িয়ে দিল আমি হাতে নিয়ে দেখলাম দুই বোনের অনেকগুলো ছবি মেয়েটা আমেরিকাতে বড় হয়েছে মামার কাছে সেগুলোর ছবি সহ প্রমাণও দিল এবার আরও একটা শক্ত প্রমাণ পেলাম মেয়েটার ঠোঁটের নিচে তিলটা নেই যেটা তিন নিচ্ছিল পৃথিবীতে এমন হতভাগা মানুষ কয়টা আছে কে জানে চার বছর প্রেম করলাম বিয়েও ঠিক হলো তার সাথে কিন্তু সে পালিয়ে গেল তাকে বিয়ে করলাম তার যমজ বোনকে কেন পালালো তিনি আর যদি পালানোরই ছিল তবে বলে দিতে আমিও বিয়ে পর্যন্ত আসতাম না মনের ভিতরে হাহাকার আর কষ্টের কারণটা না হলেও পারতে আজকে রাতটা নিয়ে কত স্বপ্ন দেখিয়েছিল মনে আছে তুমি যেন পাশে বসে আছো দেখতেও একই রকম শুধু মানুষটা দুইটা কিভাবে মনকে বোঝাব যত সহজে বলা হচ্ছে পরিস্থিতির কথা সত্যি কি ততটাই সহজ সেই মানুষটার মতো একই রকম দেখতে একটা মেয়েকে নিয়ে কাটাতে হবে সারাটা জীবন অথচ তাকে কোনোদিন তিন্নি বলে ডাকতে পারবো না মেয়েটার দিকে তাকালাম দুজনের মধ্যে একটু পার্থক্য তো আছে এই মেয়েটার নাম আদিবা না হয়ে হতে পারতো মিন্নি আমি মিন্নি ডাকতে গিয়ে ভুল করে না হয় তিন্নি ডাকতে পারতাম কিন্তু আদিরাকে কিভাবে তিন্নি ডাকবো সেটা তো ইচ্ছাকৃত হয়ে যাবে আদিরা মেয়েটা তিন্নির চাইতে একটু ফর্সা না একটু না বেশ অনেকটাই ফর্সা আমেরিকায় থাকার কারণে এই পরিবর্তন আপনি কিছু ভাবছেন হ্যাঁ ভাবছিলাম কি ভাবছেন আপনি রাজি এই বিয়েতে হ্যাঁ কোনো বয়ফ্রেন্ড ছিল না আপনার ছিল তার কি হয়েছে সে দু বছর আগে আরেকটা মেয়েকে বিয়ে করে ফেলেছে ও আচ্ছা আমার বয়ফ্রেন্ড ছিল না আমেরিকাতে ছিলেন আর কোনো বয়ফ্রেন্ড ছিল না কেন আমেরিকা থাকলে বয়ফ্রেন্ড থাকা আবশ্যক নাকি না তা নয় তবে না থাকাটা কিছুটা অস্বাভাবিক আমি ওসবের টাইম পাইনি পড়ালেখা নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম লাভ কি হলো সেই তো বিয়ে করে এখন বাড়ি ঘর সামলাতে হবে একটা কথা আগেই বলে দেই বলুন আপু পালিয়েছে বলে আপনি আমাকে বলতে পারবেন না তুমি বিছানায় ঘুমাও আমি সোফায় ঘুমাবো আপনি আমার সাথেই ঘুমাবেন সময় নিন শারীরিক সম্পর্কের দরকার নেই তবে ভালোবাসতে মানা করবেন না মেয়েটার কথায় কিছুটা অবাক না হয়ে পারলাম না তবু বললাম আচ্ছা সে এখন আমার বউ আমার যেমন তার ওপর অধিকার রয়েছে তেমন তারও আমার ওপর পূর্ণ অধিকার রয়েছে তিনি তো আরেকজনকে নিয়ে পালিয়েছে আমি কেন এই মেয়েটাকে কষ্ট দেব মেয়েটার দিকে ভালোভাবে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম মেয়েটা মেক আপ করেনি কৌতূহল হলো কেন করেনি আচ্ছা আপনি সাজগোজ করেননি কেন সময় কই আব্বু এসে বলল তোর বোন পালিয়ে গেছে মান সম্মান বাঁচাতে হলে আমাকে এই বিয়েটা করতেই হবে আর এমনিতেও আমার মেক আপ করতে ভালো লাগে না চামড়ার উপর সাদা একটা আশ্রয় নিজের আসল সৌন্দর্য কেন ঢেকে রাখবো ওই কালো বা সাদা তা খারাপ বলেননি আপনি আমাকে তুমি করে বলতে পারেন একটু সময় লাগবে আপনার বোনকে আমি রিলেশন হবা ছ মাস পর তুমি বলেছি আপনাদের প্রেম কাহিনীটা বলবেন আমার খুব শুনতে ইচ্ছে করছে বাসুরাদে বউকে প্রেম কাহিনী শোনাতে হবে যেই কাহিনীতে নায়িকা তার আপন বোন কি আর করার প্রেম কাহিনী শুনিয়ে রাতটা শেষ করলাম আমি বলতে শুরু করলাম লাস্ট ইয়ারে যখন পরীক্ষা দিলাম তখন আপনার বোনের সাথে দেখা পাশাপাশি সিট পড়েছিল আমাদের ফার্স্ট আর লাস্ট দুই সেমিস্টারে পরীক্ষা একসাথে সেই পরীক্ষায় আমি খারাপ করি কারণটা তিনি সেই যে তাকিয়েছিলাম তার দিকে আমি পাশ মার্ক তুলে আর কিছুই দেখতে পারিনি পুরো তিনটা ঘন্টা তার দিকে তাকিয়েছিলাম এরপর খোঁজ খবর নিলাম স্বাভাবিকভাবেই প্রপোজ করলাম তবু সে রাজি হলো না এরপর সেমিস্টারের শেষ দিন পর্যন্ত তার পিছন পিছন ঘুরেছি একদিন সে রিক্সা নিয়ে যাচ্ছিল আর আমি রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট করি কারণটাও আপনার বোন সেদিন সে নীল শাড়ি পরেছিল কপালে টিপ হাতে কাঁচে চুরি ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক 
শুধু বাকি ছিল খোপাই বেলি ফুলের মালা আমি বেলি ফুলের মালা আনতে গিয়ে এই বাইক অ্যাক্সিডেন্ট করি হাত পায়ে কেটে গেছিল গুরুতর কিছু না হলেও আঘাত পেয়েছিলাম ভালোই সাদা বেলি ফুলগুলো রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল ভালোই লাগছিল দেখতে অবশ্য একটু অন্যরকম জিনিস সবারই ভালো লাগে আমি বেলি ফুলের মালা নিয়ে সেই জায়গায় গিয়ে দেখলাম যে সে নেই জ্যাম ছুটেছে রিক্সা চলে গেছে আমি আমার রুমে কোনোদিনও একটা পুরাতন জিনিস রাখিনি কিন্তু সেই রক্ত মাখা বেলি ফুলের মালাটা আমার কাছে এখনও বেশ যত্নেই রয়েছে শুকিয়ে কালো হয়ে গিয়েছে নিষ্প্রাণ নির্জীব তবুও যত্নে রেখেছি আজও তাকে দেবার কথা ছিল তারপরও সে আমাকে ভালোবাসি বলেনি সেদিন কাঠ ফাটা রোদ রোদে তাপে ঘেমে নিয়ে একাকার হয়ে গেছে মনে হচ্ছিল গোসল করে এসেছি কেবল গরম পানি এখনও গায়ে লেগে আছে তিন্নিকে দেখলাম সেও ঘামছে শরীরের ভাঁজগুলো বোঝা যাচ্ছে ঘামের কারণে ফুটে উঠছে দেহের কিছু অংশ সে আইসক্রিম খাচ্ছিল আমি তাকে রিক্সা থেকে ডেকে দিলাম বললাম কোথাও নামবেন না বাসায় গিয়ে সোজা গোসল করে দেবেন আর একটু ঢিলে ঢালা পোশাক করবেন কেমন তিনি চলে যাচ্ছিল সে দিনও ভালোবাসি বলেনি এরপর আরেকদিন দেখা হয়েছিল সেদিন আমাদের বিদায় অনুষ্ঠান ছিল সে আসলো আর এসে বলল ভাইয়া অভিনন্দন আপনাকে খুব মিস করব চলে যাবেন আমাদের ছেড়ে আমি বোকার মতো বলেছিলাম তুমি বললেই থেকে যাব ওগুলো নিয়ে এসে যে কি হাসা হাসি এরপর দু মাস দেখা হয়নি আমি ধরে নিয়েছিলাম আমার প্রেম অপূর্ণই থেকে যাবে হঠাৎ করেই তিন সাথে সেদিন দেখা হয়ে যায় রাস্তায় বাচ্চাদের সাথে ক্রিকেট খেলছিলাম আমি হঠাৎ সে ডেকে ওঠে এই বাচ্চা শোনেন আমি তাকিয়ে দেখি তিন্নি সে আমার হাতে একটা চিঠি গুজে দিয়ে বলেছিল ভালোবাসি সেদিনই প্রথমবার ভালোবাসি বলেছে তারপর শুরু হয় প্রেম প্রেমের সময় কি কি হয় সেগুলো না হয় নাই বললাম আপনার অজানা নয় তবে অনৈতিক কোনো দাবি কখনোই আমার ছিল না কথাগুলো বলতে বলতে চোখ ভিজে গেছে বুঝতে পারছি হয়তো আধিরাও বুঝতে পারছে খুব ভালোবাসতেন আপুকে তাই না খেয়াল করলাম তার চোখেও পানি আমি মানুষকে এত সহজেই কাঁদতে পারি নাকি সে আবারও বলল বেলি ফুলের মালাটা আমাকে দিবেন কেন এরপর সে যা বলল তার জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না আমি না হয় তিন্নি হয়ে থাকি আদিবা নামটা না হয় ভুলে যান না কেন আমি তো তিন্নির মতোই দেখতে বাইরের দিক থেকে হয়তো আদিরা তিন্নি পার্থক্য করা যাবে না তবে তিন্নি স্মৃতি সবসময় ঘুরবে আমার মাথায় একটা কথা বলবো যদি কিছু মনে না করেন হ্যাঁ অবশ্যই বলুন আপনি আমার বেস্ট ফ্রেন্ড হবেন আমার না কখনো কোনো বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল না আর শুনেছি এ দেশে নাকি মেয়েকে পছন্দ না হলে স্বামীরা মারধর করে আপনি আমাকে মারবেন না প্লিজ আমি আপনাকে বিরক্ত করব না মেয়েটার কথায় অবাক না হয়ে পারলাম না এত সহজে কিভাবে মেনে নিল সব কিছু আর স্বামীকে কেউ বেস্ট ফ্রেন্ড হতে বলছে এটা প্রথমবার শুনলাম কি হলো কথা বলছেন না কেন ভাবছি কি করা যায় দেখুন আমরা বন্ধু হয়ে থাকলে তো আপনার জন্য ভালোই হবে আঙ্কেল আন্টি বুঝতেই পারবে না যে আপনি আমাকে মেনে নাননি আচ্ছা বেশ আপনাকে আমি কালকে জানাবো হুম আমার ঘুম পাচ্ছে আমি কি ঘুমাবো ঠিক আছে ঘুমান রাত তখন দুইটা পনেরো তাকে ঘুমাতো বলে একটা সিগারেট ধরলাম কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি পড়াচ্ছে আমাকে মাথা ঝিমঝিম করছে এখনো তিন্নি মেয়েটা যে আমাকে বিয়ে করার জন্য প্রায় পাগল হয়ে গেছিল সে নিজেই পালালো মেনে নেব কিভাবে হঠাৎ আদিরা উঠে বলল আমাকে একটা দেবেন কিছুটা ধমকে শুরু বললাম সাহস তো কম না আমার কাছে সিগারেট চাচ্ছেন আপনি কেন খাচ্ছেন আপনাকে কেন বলবো চুপচাপ ঘুমান বেশি কথা বলবেন না মেয়েটি কান্না জড়িত কণ্ঠে বলে উঠল সিগারেট তো দিলেনই না উল্টো বকা দিচ্ছেন আচ্ছা বেশ দুটান দেবেন মাত্র হ্যাঁ কিন্তু এর বেশি না ওকে থ্যাংক ইউ মেয়েটার হাতে সিগারেটটা দিয়ে ভরসাই পাচ্ছি না যা ভাবছি তাই দুই টান দিয়েই মাথা ঘুরে পড়ে গেছে ধরার আগে সে বিছানায় পড়ে গেল বাসর রাতে সিগারেট খেয়ে বউ অজ্ঞান আমি রিপোর্টার হলে সেও এই খবরটা ছাপাতে বলতাম না মেয়েটার কাণ্ড দেখে হাসিও পাচ্ছে সিগারেটটা তুলতে দেখলাম সিগারেটের গোড়ায় লিপস্টিক লেগে গেছে টানবো নাকি টানবো না বাবার সময় নেই উঠছে সিগারেট উঠছে ধোঁয়া তারপর আর কি ছন্দ আসছে না তিন্নির কথা ভাবতে ভাবতে ইচ্ছে হচ্ছে না এই মেয়েটার মোহই আটকা পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে মেয়েটার দিকে তাকালাম 
এত রাতে চাঁদ থাকার কথা না তবুও বাইরে মস্ত বড় একটা চাঁদ জানালার পর্দা সরিয়ে দিলাম চাঁদের আলো মেয়েটার মুখে এসে পড়ল এবার পরিপূর্ণ কথা ছিল তিন্নিকে এভাবে দেখব তিন্নিকেই দেখছি তবে তার নামটা তিন্নি না এর নাম আদিরা শীতকাল ঠান্ডায় মেয়েটা নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে আমি গিয়ে শুয়ে পড়লাম মেয়েটার পাশে কিছুক্ষণ যেতেই মেয়েটা আমাকে জড়িয়ে ধরল তার শরীরের উষ্ণতা আমাকে কিছুটা কামুকি করে তুললেও সেটাকে মাথা থেকে নামিয়ে দিলাম তার পরের দিন সকালে মেয়েটাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না হাত মুখ ধুয়ে এসে দেখলাম আদিরা আম্মুর সাথে রান্না করে চা বানাচ্ছে আমি বললাম আমাকে চিনি বেশি দিয়ে এক কাপ চা দিয়েন ঠিক আছে চায়ের অর্ডার করে বাইরের দিকে তাকালাম ভাবখানা এমন যে একটা কফি শপে বসে বসে অর্ডার করেছি আর বাইরের প্রকৃতি দেখছি মেয়েটা চা আনলো না তো চাটা তো বেশ ভালোই বানায় মেয়েটা ভেবেছিলাম হয়তো খাওয়া যাবে না কিন্তু এখন তো দেখছি রোজ খেতে হবে আম্মুর সামনেই বলে উঠলাম আপনি কিন্তু প্রতিদিন সকালে চা নিয়ে আমার ঘুমটা ভাগাবেন কেমন কাপ প্লেটের টুংটাং সবচেয়ে ঘুম ভাঙা সকাল কখনো খারাপ হবে না মনে হয় মেয়েটা লজ্জা পেল কিনা জানি না তবে এবার আম্মুকে ভালোভাবে খেয়াল করতেই উঠে চলে এলাম বিয়ের ব্যস্ততা কাটতে কাটতে আরও পনেরো দিন এর বাড়ি যেতে হয় ওর বাড়ি যেতে হয় এত ব্যস্ত কোনো দিনই হয়নি তবে একটা জিনিস সেটা সত্যি যে হাজার ব্যস্ততায়ও ভুলতে পারেনি সেটা হচ্ছে তিনি চোখের সামনে মেয়েটা হাসে দৌড়াই কথা বলে আমি ছুঁয়ে দেখতে পারি না আমি ভালোবাসতে পারি না মেয়েটার সাথে মন খুলে কথা বলতে পারি না কেন পারি না সেটাই তো কেন পারি না ভাবাচ্ছে আমাকে বিষয়টা প্রচুর আমার কেন জানি এখনো বিশ্বাসই হচ্ছে না যে এই মেয়েটাই আদিরা আমার মনে হচ্ছে এটাই তিন্নি একটা মজার খেলা চলছে আমার সাথে আমি কি জোকার সার্কাস দেখা দিয়েছি এখানে যদি কখনো এটা প্রমাণিত হয় যে এই মেয়েটাই তিন্নি তবে মেয়েটাকে আমি এত মারবো না আমি এতটাই মারবো যে সে মারাই যাবে আবারও বেঁচে ফিরে শুনছেন জি জি বলুন আপু কল করেছিল মানে তিন্নি কই ফোনটা দিন তো আমি কথা বলবো আপু কোনো রিসেপশন থেকে কল করেছিল ঠিক আছে নেন দরকার নেই আপু আপনাকে কিছু বলতে বলেছে বলবো বলুন আপু আপনাকে কোনোদিনও ভালোবাসেনি তার আরও একটা রিলেশন ছিল হিমাদ্র নামের একটা ছেলের সাথে তার সাথে পালিয়েছে আপু কোথায় আছে খোঁজ নিয়ে লাভ নেই কারণ তারা আবার অন্য কোথাও যাচ্ছে আদের কথা শুনে হার্ট অ্যাটাক হয়তো করিনি তবে মৃত্যুর ইচ্ছাটা খুবই তীব্রতর হল সিগারেটে চান দিয়ে ভাবলাম উত্তরটা কী দেবো আদৌ কি মনকে বোঝানোর মতো উত্তর আমার কাছে আছে নেই হয়তো আদিরা দিকে তাকালাম তার চোখে স্পষ্ট ভালোবাসা দেখতে পেলাম আমি আমি ডাকলাম তিনি আদিরা ছলো ছলো চোখে বলে উঠল আপু কেন এমন করলো আপনার মতো মানুষকে কষ্ট দিয়ে সে কখনো ভালো থাকতে পারবে না কখনোই না আমি আদিরার গালে ঠাস করে দুটো চর মেরে দিলাম গালে চার আঙ্গুলে দাগ পড়ে গেল মেয়েটা আবার কেঁদেই ফেলল মেয়েটা থাপ্পড় খেয়ে দূরে সরে গেল না বরং অবাক করে দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো মেয়েটা তো সেদিন বলেছিল না মারতে তবু কেন মারলাম আমি মেয়েটার কান্নায়ও আলাদা একটা মায়া আছে শুধু সুন্দরী না পৃথিবীর সব মেয়েরই আছে তারা কাঁদলে একটা আলাদা রকম ভালো লাগা কাজ করে মেয়েটার উপর প্রচুর দুর্বলতা এই কান্নায় বাস্তবিক জীবনে ওই কান্নার কারণেই একটা মেয়ের প্রেমে পড়েছিলাম সে না হয় অন্য একদিন বলবো মেয়েটার গালের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ফুলে গেছে খানিকটা মেয়েটার কান্না থেমেছে তবুও ছাড়ে নিশে আমাকে সেভাবে জড়িয়ে ধরে আছে বরং একটু শক্ত করেই ধরেছে ইচ্ছে হচ্ছে একটু ভালোবাসি মেয়েটাকে কিন্তু তিন্নি আমি তো তিন্নিকে ভালোবাসি আদিরা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলাম মেয়েটা চোখের দিকে তাকাতেই সে চোখ নামিয়ে নিল লজ্জা পেয়েছে খানিকটা সরি আমি আসলে মারতে চাইনি আপনাকে আপনি বললেন তিন্নি কখনো ভালো থাকতে পারবে না তাই আমার আগ উঠে গেছিল এত কিছুর পরেও তিন্নির খারাপ চান না আপনি কেন চাইব সে যে আপনাকে ধোকা দিল দিলেই বাকি আমি তার খারাপ চাইতে পারি এটা ভালোবাসা না দিরা কাউকে ভালোবাসলে পুরোটা দিয়েই বাঁচতে হয় সে থাকুক আর না থাকুক খারাপ কেন চাইব তার সব সময় সে ভালো থাকুক মেয়েটা কিছুক্ষণ অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে তারপর বলে উঠল আপনি আমাকে একটু ভালোবাসবেন বেশি না তিন নিয়াপুর অর্ধেক বা তারও অর্ধেক উত্তর না দিয়ে চলে আসলাম এটাই ভালো নয় কি যখন উত্তর থাকে না তখন পালিয়ে যাওয়াই ভালো 
মেয়েটাকে যত দেখছি ততই অবাক হচ্ছে সেদিন সকালে দেখলাম আমার সিগারেটের প্যাকেটটা নেই কোথায় গেল খুঁজতে খুঁজতে রান্নাঘরে এসে দেখলাম মেয়েটা সিগারেটগুলো একটু একটু করে পোড়াচ্ছে আমি বললাম এ কি করছেন সিগারেটগুলো কেন পোড়াচ্ছেন চুপচাপ দেখুন কি হয় আরে কি হবে না কি সিগারেটগুলো তো পুড়ে যাচ্ছে হ্যাঁ ঠিক এইভাবেই আপনার হৃৎপিণ্ডটাকেও পোড়াচ্ছে সিগারেট হুম তো শুনুন আপনি আজ থেকে সিগারেট কম খাবেন দু একটা চলবে তবে প্যাকেটে প্যাকেটে খাওয়া বন্ধ আমি চাই না আপনাকে এত তাড়াতাড়ি হারিয়ে ফেলি ধরুন আপনি আমাকে মেনে নিলেন কিন্তু সেটা আজ থেকে দশ বছর পর আর তখন আপনি ক্যান্সারে আক্রান্ত আমি কি করব তখন এটারও জবাব দিন মেয়েটা বড্ড বোকা আবার ভীষণ চালাক বোকা মেয়েটা বাইরে বাইরে তবে ভিতরে প্রচুর চালাকি এমনটাই মনে হয় আমার সন্ধ্যা হলো মেয়েটা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে মেয়েটা আবার শাড়ি পরা শিখল কীভাবে থাকতো তো সে আমেরিকাতে সেখানেও শাড়ি পাওয়া যায় নাকি কালো একটা শাড়ি বরাবরই কালো রঙটা আমার খুব পছন্দ গায়ের রঙের সাথে বেশ মিলে যায় অতিরিক্ত পছন্দের কারণ মেয়েদের পিঠের দিকটা বেশ মসৃণ হয় ঘাড়ের নিচে জায়গাটুকু ভীষণ মসৃণ হয় আমি আদিরাকে না ছুঁয়েও কল্পনা করলাম তিন্নি থাকলে হয়তো এখন তাকে পিছন দিকে জড়িয়ে ধরতাম হয়তো বা খোলা জায়গাটুকুতে একটা কিসও করতাম আদিরাকে করতে পারি সে মানা করবে না তবে অবাক হবে না একটু না বেশ অনেকটাই অবাক হবে বেশিক্ষণ তাকালাম না কারণ যৌনতা একবার বাসা বাঁধলে ভালোবাসা তখন উড়ে যায় মাথায় থাকে না স্বাভাবিক কথাগুলো তখন পুরো পৃথিবী জুড়েই শুধু নারী দেহ আর যৌনতার ঘ্রাণ বাসে সামনে সুন্দরী বউ পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটা কখনো ভালোবাসা নিয়ে ভাববে না অন্তত বাঙালি তো নয় বাঙালির স্বভাব হলো ধর ধরতা মার পেরেক আমিও ব্যতিক্রম নই তবে আমি চাই না এমন কিছু হোক যার কারণে পরে আফসোস করতে হয় নিজেকে সংযত করলাম ফিরে আসলাম রুমে আচ্ছা আপনার কখনো খেয়াল করেছেন গোলাকৃতি মুখে সাদা চশমা কিন্তু বেশ মানাই বিশেষ করে মেয়েদের সাদা চশমা আর গোল মুখ যেন একে অপরের জন্যই তৈরি মেয়েরা লম্বা মুখে চশমা করলে ভালো লাগে না তা না তবে ততটা ভালো লাগে না যতটা মাঝারি গোল একটা মুখে লাগে আদিরের দিকে তাকালে যে কেউই মুগ্ধ হতে বাধ্য মাঝারি গোল মুখ দূর থেকে দেখলে গোল মনে হয় গাছে গেলে কিছুটা লম্বা লাগে আমি বহুবার তিন্নির প্রেমে পড়েছি এ কারণেই আজ আদিরার প্রেমে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে তবে তিন্নি যেমন পিছু কিছুতেই ছাড়ছে না প্রতিটা সেকেন্ডে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে আমাকে সারাদিন যতই দূরে থাকি রাত হলে এক বিছানায় মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে শুয়ে কেউ আমাকে ভালোবেসে যাচ্ছে গোপনে আর সেটা আমি জানি তবু কিছু বলতে পারি না মাঝে মধ্যে না প্রচন্ড খারাপ লাগে আদিরা মেয়েটার জন্য আমি চাইলে কি পারি না মেয়েটাকে হাসি খুশি রাখতে সত্যি কি পারি যদি পারবই তবে কেন করছি না ও হ্যাঁ তিন্নি মেয়েটাকে ভালোবাসতাম সে তো চলেই গেছে তবে আমি কেন এই মেয়েটাকে কষ্ট দেবো প্রতিনিয়ত হ্যাঁ এগুলো আমিও ভাবি তবে দিন শেষে আদিরার দিকে তাকালেও সেই তিন্নিকেই দেখি আমি মেয়েটার স্মৃতি যে পিছু ছাড়ছে না কিছুতেই কিভাবে ভুলে যাব তাকে কোনো উপায় আছে কি পাস থেকে মেয়েটা চিমটি কাটলো ব্যথায় উহ বলে উঠলাম আমি মেয়েটা আমাকে নিয়ে খেলছে খেলুক আমি বরং কিছুটা ঘুমিয়ে নিই আদির আর কিচ্ছু করলো না এরপর থেকে প্রায় রাতে খেয়াল করতাম আদিরা আমাকে প্রচন্ড জড়িয়ে ধরে ঘুমোচ্ছে আগে উল্টো হয়ে ঘুমাতাম আমার পিঠের সাথে মেয়েটা ব্যথা পেত তাই এখন তার দিকে ফিরেই ঘুমাই বুকের সাথে পারলে মিশে যায় মেয়েটা মাঝে মাঝে ঘুম ভাঙলে খেয়াল করি মেয়েটা কাঁদছে কেঁদে চোখ মুখ ফুলিয়ে ফেলেছে আমি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি এছাড়া আর কি করব আজ রাতে হঠাৎ আদিরা বলে উঠল একটা কথা বলবো রাগ করবেন কি কথা আগে বলুন রাগ করবেন কি না রাগ করার মতো কথা হলে তো রাগ করবই না থাক তাহলে বলবো না আপনি রেগে গেলে মারেন আমি কখনো মায়ের খাইনি সেই দিনই প্রথম খেয়েছি প্রচুর ব্যথা পেয়েছি মেয়েটার কথাই না এসে পারলাম না মেয়েটা যেন মুহূর্তে মন ভালো করে দিতে পারে আবার চালিলেই ঝলমলের রোদের দিনও আষাঢ়ের মেঘ জমাতে পারে আচ্ছা বেশ বলুন কি বলবেন রাগ করব না আমি কি আপনাকে একটা কিস করতে পারি প্লিজ আমার খুব ইচ্ছে করছে লিপ কিস করার কিস আমি তো বেশ চিন্তায় পড়ে গেলাম আমি অবাক হয়ে দেখলাম সামনে আদিরা নেই হঠাৎ করেই যেন তার সাহসটা বেড়ে গেছে কিছুটা ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমার ওপর বিছানায় পড়ে গেলাম মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের হচ্ছে না বিস্ময় আর রাগ দুটোর কোনোটাই কন্ট্রোলে নেই আমার আদিরা মেয়েটা নিঃশ্বাস আমার মুখের উপর এসে পড়ছে 
ঝরঝরা এত কাছে চলে এসেছে যে তার লিপস্টিকের গন্ধ পর্যন্ত পাচ্ছি দম বন্ধ হয়ে আসার সময় হয়েছে কোনো মতে নিঃশ্বাস নিলাম কথা বলার সুযোগ নেই আমার আর কিছু করারও সুযোগ নেই মেয়েটা কিছুটা পাগলের মতোই আচরণ করল ঠোঁটজোড়া চেপে ধরল আমার ঠোঁটে তারপর কতক্ষণ এভাবে ছিলাম মনে নেই যখন হুঁশ ফিরল আমি তাকিয়ে দেখলাম মেয়েটা হাসছে তার ঠোঁট কেটে রক্ত বেরোচ্ছে দৌ হাসছে যখন শখ জ্ঞানে ফিরলাম তখন ইচ্ছে হচ্ছিল থাপড় দিয়ে বত্রিশটে দাঁত ফেলে দেব কিন্তু রক্ত দেখে রাগ পড়ে গেল কিছু বলতে পারলাম না মেয়েটাকে রক্ত খেকেও পিশাচিনি মনে হচ্ছে ছোটোবেলা একটা কার্টুন দেখতাম নামটা মনে নেই তবে সেখানে যে পিসা চিনিটা ছিল ঠিক তেমনই লেগেছিল আদি রাখে মেয়েটা ফ্রেশ হয়ে আসলো রক্ত পড়ছেন এখন আর তবে বুঝতে পারছি কয়েকদিন ভুগতে হবে তাকে ঝাল কিছু একটা খেতে পারবে না ড্রয় থেকে একটা ক্রিম নিয়ে বললাম ঠোঁটে অল্প লাগিয়ে নিন জ্বলবে তবে ঠিক হয়ে যাবে আপনি লাগিয়ে দিন আমি পারবো না আপনাকে দিচ্ছি আপনি নিজে লাগিয়ে নিন আপনি রাগ করেছেন আবার মারবেন আমাকে আদি রা প্লিজ আপনার অভিনয় থামান আপনি ধর্ষণ করার চেষ্টা করছেন আমাকে কি পুরুষ ধর্ষণ কি কি বলতে কি বললাম বউ তো আমার হেসেই যাচ্ছে হেসেই যাচ্ছে এই হাসির দিকে তাকালে মায়ায় আটকাতে বাধ্য যে কেউ তিনি গিয়ে কখনো এইভাবে হাসতে দেখিনি অ্যাকচুয়ালি সে অনেকটা গম্ভীর ছিল সবসময় কেমন একটা ভাব নিয়ে থাকত অনেক ইচ্ছা ছিল মেয়েটা হাসবে বেশ শব্দ করেই হাসবে আমি দেখব আমি শুনব সেই হাসি মাতাল হব প্রেমে পড়ব সেই হাসিটাই তো আমি দেখেছি বটেই তবে প্রেমে পড়ার সুযোগ নেই কোথায় যেন পড়েছিলাম যদি দেখিলে সুন্দরী নারীর অট্ট হাসি পড়বে প্রেমে সাজা যদি হয় যাবজ্জীবন বা হাসি শুনছেন হ্যাঁ বলুন আপনি লাগিয়ে দেন না ভীষণ চলবে আমি লাগাতে পারবো না আরও কেটে যাবে চাপ লেগে আচ্ছা বেশ এদিকে আসুন আমি মনে হয় আদিরাকে কাছে আসতে বলিনি বলেছি আসো আমার শরীরের সাথে মিশে যাও সে এতটাই কাছে এসে দাঁড়ালো আমি মাতাল হয়েছি সত্যি মাতাল হয়েছি আমি দেখেছি সামনে তিন দাঁড়ি সে নিজের ঠোঁটটা এগিয়ে দিয়েছে আমার দিকে গোলাপের পাপড়ির মতো ঠোঁট চিকন ঠোঁটে লাল বর্ণ ধারণ করেছে ঠোঁটে ক্রিম লাগাতে মেয়েটি এমন একটা ভাব করল যেন সে প্রচুর ব্যথা পেয়েছে আমি সরে এলাম এরপর কিভাবে তা আন্দাজ করা কঠিন কিছু না মেয়েটা একবার কিস করেছে সাহস বেড়ে গেছে এখন সুযোগ ফেলেই করবে মানুষ বলতে এমন একবার কোনো কঠিন কাজ করার পর সেতে এত তার সহজ মনে হয় যে তখন আমরা ভুলে যাই কাজটা করা সত্যি কতটা কষ্টের ছিল আদিরার বাসা থেকে লোক এসেছে তাকে নিতে একজনের দাঁড়ি সেই লম্বা দাদু দাদু হবে মনে হয় আমি সেভাবে চিনি না লোকটাকে সালাম দিলাম তিনি জানালে আমাদের নিয়ে যেতে চাই তিন দিন তাদের বাসায় থাকতে হবে আমি বুঝিয়ে বললাম যে আমি অ্যাকচুয়ালি যেতে পারবো না তারা দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে আদিরাকে নিয়েই চলে গেল যাক কয়েকটা দিন শান্তিতে থাকতে পারবো সেদিন রাতে ঘুম হালাম তবে মাঝরাতে ঘুমটা ভেঙে গেল কই আদিরা কই গেল মেয়েটা তো আমাকে জড়িয়ে ধুমায় কিন্তু আজ কই সে কিছুক্ষণ ভাবলাম আদিরা কোথায় গেল মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে অনেক কিছু মনে থাকে না তেমনটাই হয়েছে প্রায় মিনিট পাঁচেক ভাবার পর মনে হলো আরে আমি তো আদিরাকে পাঠিয়ে দিয়েছি দুপুরে কিছুটা হাসলাম কিছুটা ভাবলামও মেয়েটাকে কি আমি সত্যি সত্যি ভালোবেসে ফেললাম নাকি সে রাতের ঘুম হলো না সকাল হতেই কেন জানি আমি চাইছিলাম আদিরা মেয়েটা আসুক আজই চলে আসুক আজকে রাতে আবার ছড়িয়ে ধরে ঘুমাক আমি মেয়েটার আশেপাশে থেকেও একটু লুকিয়ে থাকি হঠাৎ আদিরাকে নিচে দেখলাম সে আসছে বেশ তাড়াহুড়ো করেই আসছে এদিকে আমি জানি না কেন আদিরাকে দেখে অনেকটা খুশি হয়েছিলাম মেয়েটা রুমে আসতেই আমাকে জড়িয়ে ধরল জড়িয়ে ধরেই কাঁদতে লাগলো এতটা শক্ত করে সে এর আগে কখনো ধরেনি আমাকে কান্নার কারণটা কি আদিরা আদিরা কি হয়েছে কাঁদছেন কেন এবার বেশ ধমকের সাথেই বললাম আপনি বলবেন নাকি চর মারবো আমি আদিরা কান্না থামিয়ে বলল আচ্ছা আপনি তিন্ডিয়া পুকে পেলে আমাকে ছেড়ে দেবেন তাই না হঠাৎ এই প্রশ্ন বলুন ছেড়ে দেবেন কি না জানি না তিন্ডিয়াপু ফোন করেছিল আপনার সাথে দেখা করতে চায় সে ঠিকানা রাতে পাঠাবে বলেছে আর বলেছে আপনাকে নাকি একাই যেতে হবে আপনি কি আমাকে রেখে আপুকে নিয়ে পালিয়ে যাবেন আদিরার কথার উত্তর কি দেব আমি ঠিক বুঝতে পারছি না একটু আগেও ভাবছিলাম হয়তো মেয়েটাকে একটু ভালোবাসা দরকার আবার মাঝখানে তিন দিন চলে আসলো 
আমি কি সত্যি কালকে তিন্নিকে নিয়ে পালিয়ে যাব আদিরা মেয়েটা সারাদিন আমার কাছে কাছে থাকলো কোনো কারণ ছাড়া এসে জড়িয়ে ধরলো কাঁদলো আবার হাসলো আমি না চাইতে এসে চা নিয়ে আসলো কেন জানি মনে হচ্ছিল কালকে কিছু খারাপ হতে চলেছে আদিরাকে ভালোভাবে লক্ষ্য করলাম কিছু তো একটা লোকাচ্ছে সে আজ কথা বলেনি খুব একটা সে সকালে একবার বলেছে আর মাঝে মাঝে কিছু লাগবে কি না সেটা জিজ্ঞেস করেছে আমি মেয়েটাকে কাঁদাতে চাই না সত্যিই চাই না মেয়েটার হাসিটা না দারুণ সুন্দর বেশ চকচকে সাদা দাঁত হাসি থেকে মুক্তা না ঝললেও মুক্তার মতোই ঝিকমিক করে মেয়েটাকে একটু ডাকা দরকার কারণ আগামীকাল কি হবে সেটা আমি নিজেও জানি না হয়তো তিন্নিকে সামনে পেলে নিজেকে সামলাতে পারবো না মানুষের জীবনচক্র কত অদ্ভুত তাই না কখনো ঘন কালো মেঘ কাটিয়ে রোদ ওঠে আবার কখনো ঝুম বৃষ্টি নামে কখনো বা ঝলমলে রোদের দিনেও ঝুপঝাপ বৃষ্টি এসে প্রকৃতিটা ঠান্ডা করে দিয়ে যায় আমার জীবনেও একটা বৃষ্টির দরকার একটা ঠান্ডা স্বাভাবিক জীবন দরকার আর আলো আধারের খেলা থেকে বেরোতে সত্যি একটা খুব করে ঝুম বৃষ্টির দরকার তিন্নি নাকি আদিরা প্রশ্নটা নিজেকে যতটা ক্ষতবিক্ষত করেছে ওই বৃষ্টির ফোটায় সেটা মিশে যাওয়া দরকার আর দরকার কষ্টগুলো ধুয়ে যাওয়ার আসলে এই সময়টাও স্বাভাবিক মানুষ স্বাভাবিক বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে ভাবতে সেটাকে অস্বাভাবিক করে তোলে কাল হয়তো দেখা যাবে যেটা নিয়ে এত ভাবছি সেটা হলই না বিকেল হলো বিকেলটা বরাবরই আমার খুব ভালো কাটে অতিরিক্ত খারাপ দিনেও বিকেলটা ভালোই কাটে আমার আমি জানি আজকে বিকেলটাও ভালো কাটবে এখনও একটা রাত একটা দিন আগামীকাল বিকেল হবে ফয়সালা পরের দিনগুলো কার সাথে থাকব সেটার আমার সামনে যদি আদিরা তিন্নিকে বেছে নিতে বলা হয় আমি হয়তো তিন্নিকে বেছে নেব তবে আদিরা মেয়েটা কষ্ট পাবে ভীষণ কষ্ট পাবে মেয়েরা খুব বোকা বোকা না হলে কেউ প্রাক্তনের কাছে যেতে বলবে বিয়ের পরেও কেন জানি মেয়েটাকে আমার ভালোবাস দিচ্ছে হয় ইচ্ছে হয় তার এলোমেলো চুলগুলো গুছিয়ে খুব হয় একটা বেলি ফুলের মালা পরিয়ে দিই আবার মনটা বাধা দেয় সে বলে তিন্নির কি হবে তাহলে ভালোবাসিস না তুই তিন্নিকে আমি আবারও দোটা নাই বড় যায় গুটিয়ে নিই নিজেকে চায়ের কাপ হাতে বসে বসে ভাবছি হঠাৎ খেয়াল করলাম আম্মু পাশে এসে দাঁড়িয়েছে আম্মু কিছু বলবে আম্মু আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল আর বলল আদিরা মেয়েটা আজ সারাদিন কিছু খাইনি তুইও নাকি খাসনি তাই না খেয়ে বসে আছে মেয়েটার অভ্যাস নেই শরীর খারাপ করবে আচ্ছা তুমি যাও আমি দেখছি আর একটা কথা বলার ছিল বলো তিন্নি তো চলে গেছে আদিরা মেয়েটাকে কষ্ট দিস না মেয়েটা আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে আমি শান্তনা ছাড়া আর কে দিতে পারি বল আমি কিছু বললাম না আম্মুকে শুধু বললাম আদিরাকে পাঠিয়ে দাও আম্মু চলে গেল কিছুক্ষণ পর সিঁড়িতে পায়ে শব্দ পেয়ে বুঝতে পারলাম আদিরা এসেছে মেয়েটা নিঃশব্দে হাঁটে অল্প আওয়াজ হয় আর সেটা আমার কান এড়ায় না মেয়েটা ছাদে আসলো আমি বললাম রুমে চলুন মেয়েটা কিছু বুঝতে না পেরে দু সেকেন্ডের মতো সময় দাঁড়িয়ে রইল তারপর আবার আমার পিছনে হাঁটতে লাগলো আচ্ছা আপনি খাননি কেন এমনিতেই আমি খাইনি তাই হ্যাঁ কতদিন না খেয়ে থাকতে পারবেন এভাবে জানি না আমি খেলে খাবেন হুম খাব না কেন খাবেন না খাইয়ে দিতে হবে মেয়েটার মুখে দিকে তাকালাম সে প্রায় নিশ্চিত আমি তাকে খাইয়ে দেব আদিরা মেয়েটাকে এখন বউ বউ মনে হচ্ছে নতুন বউ অভিমান করে না খেয়ে থাকলে যেমন খাইয়ে দিতে হয় সে ঠিক তেমনটাই করছে খারাপ লাগছে না বরং কিছুটা ভালো লাগছে আগেই বলেছিলাম বিকালটা সর্বদাই আমার ভালো যায় খাবার টানলাম মেয়েরা খাবারটা দুভাগে ভাগ করলো সে বললো আপনি ওখানে আপনি আমাকে এখান থেকে খাইয়ে দেবেন আমিও আপনাকে খাইয়ে দেব তাই খাবার ভাগ করলাম আপনি তো আবার আমার এখান থেকে খাবেন না আমি কিছু না বলে খাবারটা আবার একসাথে করি সেটা বললাম নিন শুরু করুন এবার মেয়েটা এতটা খুশি হলো যে বলারও বাইরে জীবনে কাউকে খাইয়ে দিয়েছে কিনা সন্দেহ কারণ আমাকে খাওয়া দেখিয়ে নিজেই হাঁ করছে বারবার আমার সত্যি বলতে হাসি পাচ্ছে মেয়েটার বাচ্চামিতে মায়া বাড়ছে মেয়েটার প্রতি খাওয়া শেষ করে মাগরিবের নামাজটা পড়লাম দোয়া করলাম আল্লাহর কাছে আল্লাহ প্লিজ কালকে দিনটি যেন খারাপ না হয় আমি এখনও কনফিউজড কাকে বেছে নেব আমি আধীরা নাকি তিন্নি রাতে দুজনের একজনও ঘুম হয়নি বলতে গেলে ঘুম আসেনি মেয়েটার ভয় আমার থেকেও বেশি রাতে মেয়েটাকে কয়েকবার কিস করেছি তার কথায় সে বলল আমার একটা কথা রাখবেন আমি বললাম কি কথা সে বলে উঠল আজ আমি যতবার চাইব আমাকে কিস করবেন আপনি কাল থেকে থাকবেন কিনা জানি না 
আমার ইচ্ছেটা পূরণ করবেন শুধু কি তার ইচ্ছে পূরণ করতেই করেছি নাকি নিজেরও কিছুটা ইচ্ছে ছিল কিছু না অনেকটাই ছিল আদিরা মেয়েটা ভয়ানক রকমের মায়াবি মায়ায় আটকে পড়ে গেছি যে এখন কত শত ভুল করবো মেয়েটার জন্য সারা রাত ভেবেছি একবার আদিরা একবার তিন্নি অতীত ভাবলে তিন্নি মেয়েটার কথা ভাবলে আদিরাকে ভাব দিচ্ছে হয় না আর বর্তমানে আদিরার কথা ভাবলে তার পাগনামিগুলোকে মন করলে তিন্নির কথার ভাবতে ইচ্ছে করে না ইচ্ছা অনিচ্ছা তিন্নি আদিরার দুটানা আর বেলি ফুলের মালাটা নিয়ে গন্তব্যের দিকে রওনা দিলাম বিকেলে যেতে বলেছিল তিন্নি আদিরা সেটাই বলল ঠিকানা খুঁজতে খুঁজতে পৌঁছালাম রেল স্টেশন থেকে কয়েক মিনিট হাঁটলে সামনে যমুনা নদী সেই নদীর ধারে কাশফুল হয়েছে প্রচুর সাদা সাদা কাশফুলগুলোকে গভীরভাবে দেখলে মনে হবে যেন কাশফুল নয় এগুলো আকাশের মেঘ কোথাও কেউ নেই আমি একা দাঁড়িয়েছি ঘন্টা খানে খোলো তিন্নি কি তবে আসবে না হঠাৎ একটা মেয়ে আসলো না তিন্নি না তবে আমার দিকে আসছে রামিম হ্যাঁ কিন্তু আপনি চিনবেন না তিন্নি আপু ডেকেছিল আপনাকে হুম তিন্নির কথা শুনেই ভিতরে ভয় লেগে গেল তাহলে আমাকে এখানে ডাকার কারণটা কি এই চিঠিটা আপনাকে তিন্নি আপু দিয়েছে কাপা কাপা হাতে চিঠিটা নিলাম ভয় উত্তেজনা চিঠিটাই যেন প্রাণ কেড়ে নেবে আর বাড়ি ফেরা হবে না আমার চিঠিটা পড়তে শুরু করলাম প্রিয় রাহিম তোমার সামনে দাঁড়ানোর যোগ্যতা আমার নেই তাই চিঠি লিখলাম জানি তুমি রেগে আছো আমি কখনোই তোমাকে বোঝার চেষ্টাও করিনি তবুও আমার সব আবদার মেনে নিয়ে তুমি ছিলে শেষমেশ বিয়ে পর্যন্তও চলে আসলে আমি তোমাকে ইগনোর করতাম মনে আছে আমি চাইতাম তুমি চলে যাও কিন্তু তুমি যাওনি শত কষ্টের পরেও তুমি থেকেছো আমার সাথে কিন্তু এত কিছুর পরেও আমি তোমাকে ভালোবাসতে পারিনি কারণ হিম ভাই লোকটা প্রচণ্ড ভালোবাসে আমাকে জানো তো হয়তো তোমার চাইতেও বেশি তোমার সাথে রিলেশনের দু মাস পরেই তার সাথে পরিচয় পাশের বাসাতেই থাকত যেখানে আমার বান্ধবী থাকত আমি রোজই যেতাম ছেলেটা আমাকে গিটার বাজানো শেখাতো ঘুরতে নিয়ে যেত আরও অনেক কিছু যেগুলো তুমি কখনো পারো নি কারণ তোমার বাসা আমার বাসা অনেক দূরে আর তোমার সাথে তো তেমন দেখাই হতো না আর এদিকে হিম ভাই রোজ সাদে আসত কতবার একসাথে কাটিয়েছি দুজনে হিসাব নেই তুমি চাইলেও যেগুলো পারতা না আব্বুকে বলেছিলাম সে মানেনি হিম ভাইয়াকে তাই পালিয়ে যাওয়া ভাবছ তাহলে বিয়ে পর্যন্ত কেন আসলাম আমি তোমাকে ভালোবাসতে পারিনি কখনো কিন্তু এটাও কখনো চাইনি তুমি খারাপ থাকো আমি পারিনি তাই আদিরাকে দিয়ে গেলাম মেয়েটাকে ভালোবেসো আমি জানি না কেন জানি তোমাকে খুব মিস করি তোমাকে কখনো ভালোবাসিনি তবু আজ ভীষণ মিস করছি ভালো থেকো আর তিন্নি নামটা ভুলে যেও ইতিমধ্যে চিঠিটা ভিজে গেছে প্রায় পাশের মেয়েটা কখন যে চলে গেছে খেয়ালই করিনি আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তিন্নি হাঁটছে তার পাশে আমিও হাঁটছি হাতে হাত রেখে খুব কাছাকাছি হাঁটছি আমি তো শেষটা এমন চাইনি ছেলেরা নাকি কাঁদে না ছেলেরা এমন গধুলির সময় নিরিবিলি পরিবেশে কাঁদে মেয়েদের মতো সবার সামনে কাঁদতে পারে না আমার মাথে এতটাই কমতি ছিল তুমি তুমি বলতে পারতে আমাকে আমার আকাশটা আজ বিষণ্নতায় ঘেরা বৃষ্টি নামবে না মেঘ জমে চারপাশটা অন্ধকার করে রাখবে বৃষ্টি কি তবে আর আসবে না আসবে আদিরা মেয়েটার ভালোবাসায় এই মেঘটাও কেটে যাবে প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি নামবে সেই বৃষ্টিতে ধুয়ে যাবে তিন্নি তার ভালোবাসা আমি বেলি ফুলের মালাটা আদিরা খোপায় পরিয়ে বলবো ভালোবাসি ভালোবাসি তোমায় অনেক ভালোবাসি রামিম কণ্ঠটা খুব চেনা চেনা লাগছে পিছনে তাকিয়েই দেখি তিন্নি লাল শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছে চোখে গাজল হালকা লাল লিপস্টিক হাতে কাঁচের চুড়ি আমি তো পুরোই অবাক এটা কি সত্যি তিন্নি আমি বলতে যাব তিন্নি তার আগে দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল কিন্তু না এটা তিন্নি না জড়িয়ে ধরে বুঝতে পারলাম এটা তিন্নি না আদিরা ভীষণ কাঁদছে আদিরা আমি তাকে বললাম এই পাগলি কাঁদছো কেন তুমি বেলি ফুলের মালাটা আমায় দেবেন তো দিব তো তার আগে বলো তিন্নির মতো আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে না তো এই আপনার হাতটা ধরলাম এই হাতটা 
মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ছাড়ব না কথা দিলাম ভালোবাসি অনেক ভালোবাসি আমার নিজের থেকেও বেশি ভালোবাসি